kami sa pagtunghay sa kakaibang liham kasaysayan ni Dante sa Monte ng Tatalon, Quezon City. Isang taong kay raming pinagdaan ng hirap, bunga ng napanggipit na lipunan at asawang kinapos sa pangunawa. Kung paano niya binago ang kulay ng langit, maibalik lamang niya ang kanyang tangapi ng tao ay ilalarawan na punong puno ng puso sa ganyan. Dear Charo, 40 years old na ako. Nag-asawa ko when I was 32. Si Salud, isang maganda at simpleng babaeng una at kaisa isang minahal ko sa buong buhay ko. Isang taon pa lamang kaming nakakasal nang magkaanak kami. Si Eric, isang bibong batang walong taon na ngayon. Isa akong cashier sa kilalang bookstore sa Quezon City. For seven years, Naging maganda ang record ko roon. Sapat na para maging komportable ang buhay naming mag-anak. Hanggang sa may dumating na masamang empleyado, isang supervisor na bakla, nakamag-anak ng boss ko. Nang hindi ko pinagbigyan ang mga panliligaw niya, pinalabas niyang nagdispal ko ako ng pera sa bookstore at nagnanakaw ng mga librong ibinibenta ko raw sa labas. Alam ng Diyos Charo, Wala akong kasalanan sa ibinibintang nila. Ngunit wala akong nagawa. Nagdemandahan at nakulong pa nga ako ng kulang-kulang isang taon. At pinagdosahan ko ang kalokohan ng iba. Isang dagok iyon sa pagsasama namin ni Salud. Ngunit hindi ako nawala ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang araw na nakalaya nga ako sa kulungan. Salud? Kari? Salud? Salud? Kari? Papa! Papa! Gusto ka na? Mabuti, Papa. Ito sa babang ako sa'yo. Binigyan na ako ni Mr. Lim nito eh, nung birthday ko. Sino Mr. Lim? Yung nagpapala ba kay Mama? Salamat, Papa. Ito na liligo, no? Mamaya na. Ngayon na. Sige na, maligo ka na muna. Sige na. Sige. Kumain ka na ba? Pagkakain kita. Sige. Ito mo ito ngayon, no? Good, alam ko marami na akong pagkukulang sa'yo. Pero nandito na ako. Makaayos na ang buhay natin. Hindi mo na kailangan magliba. Kahit paano giginhawa na rin ang buhay natin. Hindi ko na alam kung ang dapat kong maramdaman ngayon eh. Mahal kita, Dante. Pero hindi na lumalabas ang nararamdaman ng puso ko dahil na manhid na ako sa hirap. Gusto kong, gusto kong maniwala. Gusto kong umasa na makakabangon pa tayo muli dahil, dahil hirap na hirap na ako. Pero, pero parang dumidilim na lahat sa akin eh. Parang nawawala na ako ng pag-asa. Hirap akong igapang si, si Eric. Nawala mga kaibigan ko na dahil sa'yo. Pati na rin ang, 
Pati na rin ang pagkakatanggong kumita ng maganda, nawala! Ngayon, ngayon nandito ka na! Ano ang aasahan ko? Maniniwala ba akong makakabangon pa tayong muli? Maniniwala ba ako na gaganda ulit ang buhay natin? Ikaw ang dahilan ng paghihirap namin eh! Ayoko na, Dante! Pagod na pagod na ako eh! Ayoko na eh! Hirap na hirap na ako eh! Hirap na hirap na ako, Dante! Pero pare, alit lang ang kitain mo. Bakit hindi ka lang mag-espital? Pare, ang ganda na lang. Marami magkakagusto sa'yo dito ang bakla. Hayanin mo, pare. Kailangan-kailangan mo ng pera. At least, isang libo isang araw. Solve na problema mo. May pambili ka na ng gamot. Waiter na lang siguro. Pagdagdag lang sa trabaho ko sa junk shop. Pare, junk shop. Junk shop. Yung ganda ng lalaki mo. Sayang, pare. Anong ginagawa mo sa junk shop? Eh, nagsasalansan ako ng bote at dyaryo. Wow, pare. Ang baho nun, pare. Makabote. Isipin mo, mga bulok na bote yun. Wala akong magagawa. Wala akong ibang makontrabaho. Eh. Kaya nga, umayan ka na. Umayan ka na sa inaalok ko. Practical lang, pare. Sa umpisa, mahirapan ka. Pero pinapol... pagdating... Ano nga mainaalok mo? Nagbubugalo ka na naman. Escort! Yan ang sinasabi ko, pati kaibigan mo, pinapasok mo sa kung ano-anong trabaho. Ay, kung dito na ito nagtatrabaho, kung bibigay, bahala siya, nasa kanya yun, nandiyan yung pagkakataon. Ito talaga. Huwag kang pumayag. Ikaw, no, pare. Magmuhir ka na lang kaya. Huwag kang magmumuhir, matatapawan ako. <laughs> ano ba isipin mo? Ako ang konsyensya mo, ako ang pakinggan mo. Hmm. Pare, hindi kita may nag-gray in black na yun. Ay, ay, ay. Si Mr. Salis yun. Kapitan mo na. Hindi ko yata kaya nun. Sige na, pari. Sige na. Wala namang mawawala sa iyo eh. Sige na, alapitan mo na. Sige na, kumuli na. Kaya, kaya. Hi. I'm Henry. Anong pangalan mo? Dante po. Dante. Sige lang po. Sige lang po. Sige. Bawal po sa amin ng may polo. Ah, bawal ba? Ah, bawal ba? Ah, bawal ba? Alam mo, type na type kita eh. Sir, iba na lang muna ng kunin ninyo. Hindi ko talaga pwede. Bawal mo. Sir, type na type na po. Sige ho, sir. Sa iba na lang po, sila pwede ho. Excuse me. Saan ka pupunta? Kay Mr. Lin. Wala na akong gamot, Dante. Huli na yung ininom ko kanina. Di ba sabi ng doktor, kapag pumalya ka rin ng pag-inom nun, kahit isang beses lang, baliwala, baliwala na rin lahat. Hindi naman ako inutin, ha? Ako ang gagawa ng paraan. Hindi mo na kailangan lumapit kahit kanino. Mamaya lang sa club. Makakuha ako. Makakabili ako ng gamot na kahit upang isang linggo lang. Hindi naman ako magpapabaya. Dante, tinanggap ko naman ang iba ng buhay natin ngayon eh. Kaya gumagawa ka na lang ako ng paraan. Iniinsulto mo na ako niyan eh. Hindi, Dante. Alam ko rin naman na iba ng kapasidad mo ngayon eh. Hindi ka nag-ingat. Pinalit mo na pinalit ang tingin sa atin ng mga tao. Hindi ganitong klaseng buhay pinangarap ko. Ako rin. Araw gabi ng buhay ko, wala na ako ibang pinangarap kundi mabuo itong pamilyang to. Kala huwag mo awa sa akin, salud. Eh sa ginagawa mo, hindi mo ako tinutulungan eh. 
Tinatalikuran mo ako, pare, sampal mo sa pagbumuka ako na nakatulad ka rin ng mga taon na magsasabi mo sa mga akong taon na magdala ako ako, kaya ako nakulong. Dante, kailangan ko umalis. Huwag salit. Huwag mong gawin ito. Eric, marami ako naging kasalanan. Marami rin ako nagawang pagkakamali. Pero hindi ako masamang tao. Teka. Pakili ka sa akin, Eric. Mahal na mahal kita. Ano man ang marinig mo sa ibang taon, sinasabi nila tungkol sa akin. Huwag kong papansinin. Huwag kong pakikinggan. Kahit ganito nag-ihirap tayo. Kahit kaila. Hindi ako papahig na may masamang bagay na mangyayari sa inyo ng mga mga. sa ulo. Wala na tayo ibang mapupintahan. Ito lang ang parang alam ko eh. Masyado na tayong kinihipin ng mga pagkakataon. Nagpapakahihip ako sa jacket shop sa araw. Sa club naman sa gabi. Para lang mapagginhawa ko ang buhay ninyo. Mapapaganda ko magkita. Mapapaganda ko naman ang buhay ninyo. Pero sa malinis na paraan ko, Konting tiis lang sa Lord, konting tiis lang. Huwag ko naman, huwag ko naman bungisan ang pagkatao mo. Huwag sirain ang pagsasama natin. Si Mr. Lee may asawa. Ako ang asawa mo. Kung ikinahiya mo ang mga nagawa ko noon, mas nakakaya kung ito tuloy mo itong ginagawa mo. Bibigyan nga para sa inyong badong ito. Daling yaki badong. Ito naman, pagpasensya mo na sa akin ang galing yan. Okay. Magnolia! Ano yung itsura mo? Parang sibra. Ikot, ikot, tingnan ka! Pagtang mo yung tights mo, ha? Gusto ko yung, ano, yung uh, flesh color. Ito suot mo sa ibabaw. Pagtang mo yung wig mo, parang kaunggoy. Go, go, go! Julius. Hmm. Salamat, ha? Ito naman. Pakalitera sa Freddy Share, kung wala, tiis. Ganyan ang buhay eh. 
Julius, malaking bagay sa akin to. Huwag ka na kulawag ako. Iba ka rin siya ito. Ay, ako ka rin ba? Actually, gusto ko lang magpunta rin sa misis mo if you don't mind. Dante, dadalawin ko, dadala ko ng fruits. Konting chika-chika. Okay? Want to talk seriously? Tara, let's talk seriously. Hmm. Hmm. Lumong. Lumong bata pa. Simple lang naging para ko. Kaya lang tapibya. Wala nang marangal. Konting ginahawa na. Tama na. Masaya na. Pero mula ko. Mula nang kinulong ako para ako. Tinatakal eh. Nang harap lang ang... Nang simple. Parang wala na akong karapatan. Pinagtak sila na ako. Isa ako. Wala pa rin ang magdawa. Alam ko tama siya eh. Hindi ko kanyang nakain buwan eh. Tante, makikialam ako ha. Huwag ka magagalit. Tante, kailangan ko kami buwan eh. Wala siguro magsasabi sa'yo. Alam mo naman pa kaya lamera ako. Tinan mo ko. Tinan mo ko. Bagla ako, di ba? Obvious ba? Tataktin niyo eh. Lalo nyo sa trabaho ko, ang bibestida, nagmumuher. Alam ba ko ano iniisip ng mga tao kung ano sinasabi nila? Ha? Bakit ako napakalaswa, napakahalay daw ng bibig ko, naglalandi ako ng mga lalaki, kumikita ng kaunting pera sa pamamagitan ng pagbababoy sa pagkalalaki ko? Yun ang tatak na nakikita nila. Dahil yun ang gusto nilang makita. Ganun yun eh. Ay, hindi nila nakikita. Responsabling bakla ito. Meron na akong pamilyang sinusuportahan. Meron na akong amang baldado na pinapakain. Mahal ko ang ginagawa ko. I'm proud of it. Magaling ako magbakla. I do it well. So, anong pakialam ko sa sinasabi nila? Bahala sila sa buhay nila. Ang drama ko. I am what I am. I am my own special creation. So, come take a look. Give me the hook of the ovation. <laughs> Ayoko na umibig pa. Kalokohan. Kung may isang halang naiisip ko, parang kawawa lang, ano? Kailangan tumbasan mo ng salapi yung bawat halik. Bawat yakap. Iba klaseng problema rin. Masakit yun. Pero naapektuhan ba ako? Hoy! Siyempre, kahit kaunti. Pero nilalabanan ko. Hindi pwede ang luha sa buhay. Kailangan nang matuto kang mahalin mo ang sarili mo. Pag hindi mo mahal ang sarili mo, hindi ka maaaring magmahal ang ibang tao. Ako ang nagpapalakas sa akin, alam ko kailangan ako ng pamilya. Kaya nung sabihin nilang bakla, malandi, pumikita ako ng disenteng pera, wala akong sinasakita. Kung hindi mo pa kaya, hiramin mo yung pagiging matatag sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, maghanap ka na mapagpukunan ng anak. It's 
must know, and so I must go where destiny leads me. No stars to guide me. Para tayo si Nora. <laughs> And no one beside me. I'll go on my way. And after the day, the, the darkness, darkness will hide me. <laughs> And maybe tomorrow, I'm gonna find what I'm after. I'll throw all my sorrows <laughs> They feel all alone yeah. My share of laughter Ganyan! <laughs> oh, para sa ito! Alam ko naman din nalagyan ng baklang yun para sa iyo eh! Ano ka ba naman? <coughs> Dinalo ka na nga nung tao, dinalang ka pa ng prutas kahit hindi ka pakilala. Binigyan mo na kaagad ang masamang kahulugan. Eh bakla yun eh! Anong mali ko ba kung numotibo nun sa'yo? Kaibigan ko si Julius. Gusto ko maging kaibigan ka rin niya. Dahil may gusto siya sa'yo. <laughs> Nakakatawa ka naman kung kailan pa tayo tumanda, saka ka nagsayaro sa bakla pa. Kasi mo na yung malisya sa utak mo. Papa, bakit si Tito Julius lalaki? Pero kung kumilos, parang babae. <laughs> <laughs> Hindi ko masisisi si Salud, Charo. Kung ganun man ang pakikiharap niya kay Julius. Alam kong may guilt feelings din siya sa patuloy niyang pakikipagkita kay Mr. Lin. At sa akin na ipinapasa ang mga pagkukulang niya. Charo nakakahiyamang sabihin, ilang ulit ko pa rin nakikita si Nasalud at Mr. Lim na magkasama. Nagsawalang kibo na nga lamang ako at pinaniwala ang sarili kong gusto lamang akong tulungan ni Salud sa aming kahirapan. Habang tumatag na nang tumatag ang walang mali siyang pagkakaibigan namin ni Julius na alam na alam rin ni Paring Badong. Tutur kami. Saya yang rupa bahagia kita kau memang asawa, ha? Ya, ya. Oo. Profesional lang sa kanila, trabaho. Sa Japan pa nga, meron tinatawag na ano, yung... Ano ba yun? Unagaat. Unagata, yung mga living legends nila kung tawagin. Ginagana, respetado. Kasi sa kanila, profesional ang dating eh. Dito lang kaman sa akin yung mga mahirista eh. Pasto, sin eh, magunga.
XCOM ni ka, magdanakaw ka. Ang sabihan mo yung asawa mo. Ha? Hindi lamang ambisyosa. Makati pa! Please lang po, huwag po kayo mag-iskandalo rito. Sige. Hilaagaw yung asawa ko eh! Nilalag din! Mrs. Lin, sige lang mga tao. Please lang, huwag mo kayo mag-iskandalo rito. Ako naman bahala kayo sa loob. Ikaw, pinipindi ako ng lahat! Wala ka bang natalaman! Hoy, hindi din na ito asawa mo ha! Hindi din! Pagsasahayo ka ito! Dibanyo ka! Sige na po! Ang malalaki ko kayo! Ako na mahala kayo sa loob! Pahala! Papayang at kaayot ka nga si Jess ako lang hiya mong asawa! Ako na po pong bahala kayo sa loob! Please lang po! Huwag lang ko yung mag-iskandalo rito! Oo! Dahil pinipindi ako kanil yan! Oo! Ganun na nga ako! Wala kayo utang alam! Magpapayang kayo! Sige na po! Huwag kayo! Please lang po! Mahalap na ito! Magpapayang kayo! Nakita mo lang po ang nagagawa mo? Sino kayo lang nakakaya? Ha? Ano ba naman kayo chismisa kayo chismisa? Parahanin niya pa paano makakataan yan? Ano ba? Sige pa lang kasi niya! Tignan mo! Ayun ka lang, Jesus! Ayun! Para, para lang yan. Ano? Jesus! Masa kang buna. Sa kanya. Hindi pwede. Kakusap ko lang siya kagabi. Nakukuntuhan lang kami, pare. Wala na nga tayong magagawa, pare. Wala na tayong pinalam natin niya. Bukas na kami nagagawa yung kagabi yung Julia, pare. 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 Wala na, pare. Wala ako na lang yun. ng club, naiurong ang big night, pero bago iyon, nasanay na ako ng nasanay sa pag-i-impersonate. Hinubad ko ang kahihiyan. Naging bingi ako sa kansyaw at panlalay dahil mas maging hawa pa rin ang salaping ibinibigay ng palakpakan. Itsura at gaya ko lamang ang nagbabalat kayo. Hindi ang aking tunay na pagkatao. Kaya iniliin ko na lang yun sa aking mag-ina. Hanggang dumating na ang kinasasabi ka ng lahat ng Big Night.
Mga nakaw, ex ka na sa ako ko. Pero yun yun, sabihin siya ang call boy, yung bakla! Wala ko tutungan ang lahat siya sa loob. Kaya naman nangyayari para sa iyo eh. Gusto ko ito mapagaling. Ayaw ko makahiwahin ulit tayo. Sabi, ito na ang trabaho ko. Marami naman. Wala nang iba. Hindi ako kulbat, lalo lalo na hindi ako bakla. Binuno ko nga lahat ng pride ko eh. At kung meron naman dito ng pangarap sa akin, para sa inyong dalawa ni Eric pa rin. Ang buhay ng pasya ko. Aalis kami. Kailan? Kahit kanino. Makaalis lang ako sa kahinyang to. Eric, halik ka na. Sabot. Sabot. Pwede siya ka na. Peace lang. Peace lang. Magtitiis ako. Lahat gagawin ko. Huwag mo nang ilayong sa akin si Eric. Peace lang. Aalis kami. Eric, halik ka na. Eric, halik ka na. Eric! Eric! ang sakit ng aming paghiwalay. Nag-click ako sa Japan, Charo. Nakailang balik na rin naman ako at masasabi kong 
mariwasang mariwasa ang buhay ko, kapiling ang kaisa-isa kong anak. Ngunit gabi-gabi, kapag nag-iisa na ako, naroon pa rin ang lungkot at panihinayang. Patunay na hindi ko mukupas ang pagmamahal ko sa nasira kong asawa. Sayang, hindi nga nga nahintay ang ginhawa at karamihan ng buhay na talagang pinangarap ko para sa kanilang mag-ina. Tumandaman ako, hindi ako magugutom. Meron na akong negosyong kinakapitan, isang magandang alaala na minsan ay nagawa kong baguhin ang kulay ng langit na nagbigay sa akin ng tunay na panibagong buhay. Maraming maraming salamat, Sharo. Lubos na gumagalang, Dante. Maraming salamat sa inyong walang sawang panunoon. At kung may kasaysayan kayong kasing ganda o higit pa rito, huwag kayong mag-atugiling ipadala sa amin. Tiyak iyo naman ang susunod namin isa sa dula at magkakamit kayo ng kaukulang 3,000 pisong gantimpala. Hanggang sa muli, ito po si Charo Santos na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi.